No a když jenom pivovar pak jako napsal zpátky, že tam nic necejtějí a že by to poznal možná tak trénovaný degustátor, tak vzhledem k tomu, že jsem certifikovaný degustátor v DCP. <laughs> Kolik piv z těch, co přijdou sem k vám jako vzorky, uspěje a skončí nakonec na čepu? Ale jako stalo se nám už za tu dobu celé otevřeno, prostě to, že, jsme měli, že byl pivovar, který jsme brali nějak jako dlouhodobý a relativně pravidelně. A něco se tam změnilo, tak voda zašla dolů a ten pivovar jsme prostě utli a přestali jsme ho brát úplně. Když přijeli kámoši z Prahy, tak jenom chodili, koukali, v každé hospodě je nějaká prostě ochutnávka, něco pivo navíc. Tak to je jako trend, jako tady v Brně to začalo úplně hodně dobře. Máte tlačený nebo jaký máte teďka vlastně no, pivo? Máme, reálně máme tlačený. Přijeli nákladákem k nějaké hospodě na sídliště, tam už stály dodávky z celé republiky. A jenom se to rovnou z toho nákladáku překládalo do těch dodávek, do vnitř to šel člověk vylepit a jel domů. Vypadá takový ideální pivovar, co se týče nejenom kvality piva a jeho stálosti, ale třeba i komunikace s tou hospodou. Tam jde o to, že my o nich vlastně nic moc extra nechceme. Jo, žádný sklo, žádnou, žádný jako výbavu a první ptákoviny. Mě stačí, když dovezou dobrý pivo a přihodit k tomu potácky. Jo, tam ta, 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 ta alfa omega je od začátku, to jsme otevřeli OP a až do teďka stejná a bude dál stejná a to je vždycky, že ten, ten to hlavní zaměření je na kvalitu toho samotného piva. Mm-hmm. Jo, plus ty věci okolo, že prostě musí být dobře skladovaný, takže jsme jako už od prvního dne měli chladák dolem, dochlazovaný pitón, dochlazování pod výčepem, máme tam dva výčepy, tak tam jsou dvě dochlazování, protože ležáky se dochlazují víc, svrchňáky se dochlazují míň, což dneska už jako víceméně asi by měl být standard, pokud není, ale myslím si, že, skoro, jako, že už skoro je. A před těma deseti rokama to úplně teda jako obvyklý nebylo. No a tady tím stylem říkám, jdeme jako tu dneška, takže ta komunikace s pivovarem je pak třeba už jenom v rámci toho, že buď teda se dělají nějaký speciály, hlavně ty anniversary věci, a, a pak když jsou nějaký speciální várky, tak je to, ale ta komunikace je v tom smyslu, že nám, se nám jako pozvou, že máme něco speciálního, to bude do prodeje prostě pár sudů, no tak vy jste jedni z těch, který jako si můžete říct, jestli to chcete nebo ne. Tak jde o to, že třeba když jsme brali nějaký pivovar, nebudu jmenovat, a jakože piva byly v pohodě a jednou udělali prostě nějaký hrozný dvě piva, reklamovali jsme to, tak nám potom tvrdili, že to prostě nebylo špatný, že to bylo dobrý a jak Lukáš ví, co to bylo za pivovar, tak jsme je prostě přestali brát, jako, protože to pivo prostě bylo špatný. Jako. Čili je to i o tom uznat svoji chybu, když nějaká nastane? No ale tak je to v tom stylu, že když už jako vracíme pivo, tak a umíme vysvětlit, proč to vracíme. Není to takový to, jako Pepa tady říkal, že mu to nechutná, anebo jako, že to nemá tu správnou jiskru, no, tak když je to nefiltrovaný, tak ještě aby mělo, že? Ale a, když, když vracíme pivo, my tak si řekneme, teď budeme vracet pivo, který je prostě extrémně přesycený. Něco se tam nepovedlo, opravdu to prostě teče jenom taková šlehačka, tak je to jako jasný, pokud je to nějakým svém havarovaný pivo, to znamená, je tam nějaká chuťová voda, tak jsme většinou schopni identifikovat a přesně, která to je. A na, na, v, tom, v tom ohledu jí vrací, to vracíme to pivo. No a když jenom pivovar pak jako napsal zpátky, že tam nic necejtějí a že by to poznal možná tak trénovaný degustátor, tak vzhledem k tomu, že jsem certifikovaný degustátor v DCP, <laughs> tak jsem jí napsal, že jako sorry kluci, ale já to tam poznám, poznali to i naši jako zaměstnanci, takže jako ne. No, tam pak byly nějaký takový keci typu, ale tak mi to teda, že seš to ty, tak to vezme. No. Ne, to, to není, že jsem to já. To, to pivo, ty dvě piva, co jsme vraceli, byly obě dvě havarovaný. Ten, ten dimethyl sulfit tam byl úplně otřesný, to jsem cítil já úplně v pohodě. V tom druhém nevím, co bylo. Teďka z hlavy, ale prostě ty, ty ta várka toho jednoho i toho druhého piva vůbec neměla jít mezi lidi. Prostě jako ne. No, tak. Ty jsi mi stěžoval o nehrá, že... Naši hosti odpovídají na otázky, takže já se zeptám ještě jednou, kolik piv z těch, co přijdou sem k vám jako vzorky, uspěje a skončí nakonec na čepu? Nebo mohli by skončit na čepu, protože třeba nevím, kapacitě to nedáváte, ale měli by dostat příležitost. Tak jeden z deseti třeba. A ostatní jsou špatný nebo nevhodný? 
Ostatní jsou, buď, buď jako nám dodají z pivovaru fakt jako vzorek, který je havarovaný, tím pádem se s nimi už nemáme o čem bavit, to prostě mají poznat, a, nebo mají prostě to stočit čerství do místo. No a spousta těch, těch jako pivovarů to rozkotá na té oxidaci. To je jako nejzávažnější problém u stáčeného piva jako do petek nebo do lahví. A je tam, já si si vědomý toho, že prostě bez té oxidace to pivo třeba v sudu by mohlo být jako docela dobrý. Ale ta oxidace to zabije, já to nepoznám. Takže prostě jako neriskujeme, zbytečně. No, jako do maltvormu bereme víc vlastně jako pivovary a ty novější nebo, nebo ty, které u nás nejsou nějak moc často. Na to je to testování právě, ale, ale nepřeháníme to právě z toho důvodu, že ono je s tím docela dost potom práce právě s tou reklamací. Ne, že bychom měli problém v tom, že by to nechtěli brát zpátky, to jako ten pivovar to většinou uzná, ale samozřejmě z toho nejsou nadšený. Ale je to prostě práce navíc, jo. Na to se to musí jako odrazit, dát se tam něco jiného a pak přijdu, ochutnám to, řekneme si, jestli to vrátíme na čep, nebo jestli se to bude reklamovat. Když se to reklamuje, tak zase dohadovat se s pivovarem, který samozřejmě chtějí nejdřív ten sud dostat zpátky, na dva, pak teprve se jako rozhodnou, jestli teda jako jo nebo ne, zatím říkám kromě toho jednoho, který to nakonec vlastně taky uznal, tak, tak se to zvládlo. No. Takže odpověď na otázku je, že tak jeden z deseti, ale z toho pět z deseti jsou spíš kvůli té oxidaci, než kvůli něčemu jinému. No. V obou podnicích máte, dá se říct, zavedený známý český značky, plus, jak si teďka říkají, doplňujete o další. A z dlouhodobého hlediska je v podstatě těžký, že jo, udržet stoprocentní kvalitu. Jaký to je, jako vykomunikovat tu informaci, že máte jako zlou várku nebo zlou bečku od někoho, kdo je jako v finále fakt dobrý a stane se to? Když tam bude kyselina máselná nebo tam bude nějaký druh ještě třeba jiný oxidace než ty klasické jako postočení, nebo já nevím, hromada etylacetátu, acetaldehydu, tak já ty, ty věci prostě poznám, poznají to i naši zaměstnanci, kteří jako čas od času na to, na to jako mají, mají, mají tréninky, kterým který pořádáme. Takže my jako většinou to děláme tak, že prostě určíme, co v tom pivu je špatně a pak komunikujeme tady s tímhletím stylem. Jak se komunikuje uh, blbý pivo? s lidmi, který, který v dlouhodobě dělají kvalitní pivo, ale občas jim tam přijde nějaký neduch. No vzhledem k tomu, že to jsou většinou buď aspoň známí, ale kolikrát kamarádi, tak a, samozřejmě jako z toho určitě nejsou nadšený, ale a, prostě to, to se nedá nic dělat. Jako to, že to je kamarád, prostě nemůže znamenat to, tak to tam necháme, protože i když to není prostě dobrý to pivo, mm-hmm. to, to jako nejde, no, oni to respektují. A my se hlavně snažíme brát prostě pivovary, který tu dlouhodobou palitu tam mají. Takže když tam, jo, že oni třeba sami nepouští tolik těch várek, nebo tolik, nepouští prostě várky, které se jim fakt nepovedou, tak je prostě vylejou. Mm-hmm. Jo, myslím, že jsou pivovary, které prostě jako, a tak zase tak úplně špatný to není, necháme to. A tohle to oni tak, takže tím, že mají tu konstantnější kvalitu, díky tomu, že prostě mají dobrou technologii, dobrýho sládka, nebo dobrý sládky, dobrý vařiče, a, když se něco nepovede, tak to vylejou, tak se to umenšuje, že prostě těch reklamací je málo. Ale jako stalo se nám už za tu dobu celé otevřeno prostě to, že, jsme měli, že byl pivovar, který jsme brali nějak jako dlouhodobý, relativně pravidelně. A něco se tam změnilo, ta kvalita šla dolů a ten pivovar jsme prostě utli a přestali jsme ho brát úplně. A otevřel se prostor pro nový pivovar. Mm-hmm. Takhle se třeba jako Zichovec dostal prostě tak, že se uvolnil místo po, po jiném pivovaru, který jsme brali ve velkým, ale Zkazil se, nechci jmenovat, a, vlastně protože teď už zase zpátky, už zase berem. A zase se ta kvalita naštěstí vrátila. No, takže, a to byl jeden jako z možností, jak se k nám dostávat pravidelně, bylo to, že prostě musel vypadnout nějaký jiný pivovar, který jsme brali pravidelně ve větším množství. Jaký máte vztahy s ostatními hospodskými v Brně? Jaký jsou vůbec vztahy tady v gastru? Potkáváte se, nebo kamarádíte se, nebo je to takový, že každý si hraje trošku za sebe? A... Já si právě myslím, že tady v Brně je to úplně super, jako, že se všichni známe, tak a, jako, že normálně dáme pivo, pokecáme, jako, že žádný tady, jako, že by nějaká konkurence nebo něco, že tohle nějak jako nevalí. Jako. Všichni prostě dělají tu stejnou práci, která je baví a spíš si o tom pokecáme. Tak, jako to. No je fakt, že i vlastně za rohem, co se nám otevřel ten tekutý chleba, tak to je vlastně jako nejbližší konkurence teda 
To to hodně lidí říkalo. A nebojíte se, že se vám tady otvírá konkurence. Jako, to není konkurence. Čím víc jako dobrý chodpot na jednom místě, tím víc tam ty lidi budou chodit. Že? Lidi dělají lidi. No. To si třeba spousta lidí, co jde do gastra, neuvědomuje. Zvlášť ty, kteří třeba nemají moc zkušeností. Takže já to mám podobně jak Cypis. Jako většinu ty kluky znám, co mají hlavně teda ty ochutnávkové pivnice a máme spolu jako dobrý vztahy, někdy kamarádský. Takže úplně v pohodě. Myslíte si, že existuje něco jako česká pivní kultura, nebo většina Čechů prostě jde do hospody, aby se tam ožrala za to nejméně peněz, protože jim to úplně jedno a jediný jejich cíl je přijít domů v tom podroušeném stavu večer? No, já myslím, že, jako, že česká pivní kultura se hodně rozvíjí až bohužel jako, že po té revoluci a jako, že, že za Komáru to takhle bylo vlastně, že lidi chodili do hospody, nalámali 15 desítek, šli spát. Jako, a, ale že teď jako určitě to má svou kvalitu, že prostě lidi chodí, ochutnávají a má to pokud prostě jo. Ty asi narážeš na čopak ve smyslu, jako my si ten náš ležášek vzít nenecháme. Takže tady se spíš roz, rozvíjí taková jako řekněme, světová pivní kultura. Takže prostě se sem dostávají typy piv typický pro, pro Belgii, Anglii, Ameriku. A tak nějak se to všechno tak hezky Německo se tak všechno hezky tady jako míchá a funguje to po celém světě takhle. No a ta, ta předchozí česká pivní kultura, to bylo fakt jenom o tom, kdo se nalámat co nejvíc ze světlího ležáku, tak ta tady s náma asi pořád je, no ale jako, my ji neprovozujeme tady u nás v hospodách, takže komu těžko, vyhovuje, tak ať to dělá, pro Krista pána, jo? Jako těžko budeš to... lámat 15. a 18. <laughs> tak taky přes leto máme desítky, že jo? Má, jo. Máme osmičky třeba. No, ale nemyslím si, že je úplně jako smyslu plný přijít a vypít 10 desítek, prostě proč? No a dá se očekávat, že se tohle nějak jako posune ještě dál, nebo zůstane ten to řemeslný pivo s tou, řekněme, světovou pivní kulturou na těch svých pár procentech trhu a zbytek prostě bude vlastat na objem ty průmyslový piva bez, bez chuti, bez tváře a bude jim to úplně jedno? Já si myslím, že u nás je prostor na to, a kam to asi si jako trošku už začít a to, jak je to třeba podobně i v Americe, že vlastně ten podíl na trhu vzrůstá tržbama, ne množstvím piva. Jo, že teď tady začaly dělat různé jako mixermenty věci a barrel agevaný věci, kde už ty piva jako jsou jako poměrně drahý. I ceny jako piv klasických se prostě jako zvyšují relativně, nebo přijde nový pivovar a teď se nasadí. Když jsem přišli kyseláče, tak je to v podstatě jako relativně jednoduchý typ piva, surovinové ne moc náročný, kromě nějakého toho ovocního pire a tam se nasadily ceny, že už jako to je rovnou docela drahý nákupu, pak to musí být teda tím pádem relativně drahý na tom čipu. Takže já bych to udělal takhle, no, že za prvý je ještě asi hodně prostoru pro spíš restaurační pivovary a určitě i pro pivovary jako produkční, který by většinu svý produkce jako prodali teda někde mimo. A pak ten spíš ten podíl na, na, na těch tržbách, než, než, než že by ten výstav nějak šel úplně extra nahoru. A v, rámci, v rámci toho segmentu těch mini pivovarů, to znamená těch 10 000 hektolitů ročně. Jaký město v České republice je podle vás v pivní kultuře jako nejvíc nakloněný, kde je prostě jako pravdu ten noční život a kde si řeknete jo, tak tam bych se chtěl vrátit. Pravidelně, možná tam i žít, bydlet. Jako co se týče té pivní kultury, já nevím, jak je to teď úplně přesně, ale jakože třeba Brno zrovna bylo jakože úplně top, že jako prostě tady všechny hospody už před kolika rokama měli skoro vychlazený sklad pije, jako je tohle. Když přijeli kámoši z Prahy, tak jenom chodili, koukali, v každé hospodě je nějaká prostě ochutnávka, něco pivo navíc, tak to je jako v trendu, jako tady v Brně to začalo úplně hodně dobře. A jak je to v současné době, nevím, já zase jako takhle neprojíždím. No. Ale, to, ale tý, jako zrovna tady tohle, jakože e, pivní, jakože starání se o pivo, chladící sklep, to už asi všude je teďka, že jo, samozřejmě. Jak by to mělo vypadat v takové dobře ošetřené hospodě, kde mají to pivo jako fakt zajištění po všech stranách ideálně? Co by tam všechno mělo být? No, samozřejmě jako vychlazený sklep, to je jasný, nebo chladák, chladák jako je to tady, čištění trubek pravidelný a povím, co dál. No jako základní, základní pravidlo zní, že prostě my už to pivo nezlepšíme, co nám to jede z pivovaru. My se musí, musíme snažit ho co nejméně skurvit a to uděláme tak, že ho budeme skladovat v do dobrý, dobrých podmínkách, že poteče pitónem, který uh, bude dochlazovaný, že bude nějaký dochlazování pod výčepem, ideálně výčep samotný, prostě máme dochlazování skoro až do kohoutů. Uh, 
jako asi není špatný mít jako sklo správný na to. On to není úplně samoučelná věc, proč jsou různý sklenice na různý piva. No my to tady máme prostě nějak sem nastavený. Myslím, že v tom jsme byli taky první asi v republice, kdo tohle to vůbec řešil. No, nastavená nějaká jako trochu slušná teplota, což samozřejmě jako nejde úplně mít ten rozpěl velký, nebo je to jako technicky hodně by to bylo hodně náročný i finančně, ale já to mít prostě vychlazení normálně za mě. A to jsou ty základní věci, no, jako opravdu se postarat maximálně o to, o to pivo a o to, do čeho dáme, takže vlastně čistý sklenice, pořádně umytý. Co to čepování, jak se vlastně má správně čepovat pivo podle vaší představy? A nebo točit, Honzo. A nebo točit, nebo tlačit? Nebo tlačit. Jako máte tlačený nebo jaký máte teď vlastně pivo? Máme, reálně máme tlačený, protože čepy už tam jako nejsou, žádný kolo, který by se točilo, tam taky není. Ale jako já jsem viděl už i po zeňáky, že ne všichni jsou jako takový ty vypatlanci, to tvrdí, že jako jenom kolo to se točí, nebo porno, všichni ty průpovídky přiteplený prostě od lidí, co jim to nalili v plzeňském prozoru do hlavy, a jinak potom se nevidí jako kulový. Takže to, za nás je to tak, že my máme na spodně košený piva nostalgie. Děláme pivo na, na hladinku, a trošku jinak, než to třeba dělají plzeňáci, plzeňáci ale, ale... Co to znamená? My tam našláháváme pěnu na začátek a nedoděláváme pod tím, ale jsou dvě možnosti. Buď to tam jenom posadit nahoru, anebo to vlastně trochu probublat. Máme i protažený kohouty, který mimochodem to je vtipný, to donedávna dělal tady jeden kamarád prostě v Brně. A jako takový šolých. Dneska už to má normálně CESK ve svým nabídce. Už to má, si můžeš koupit i prodloužit. Po letech se to, no, jasně. Se to dělalo. No, a, ale pro svrchně kvašený piva nám to přijde zbytečný. Jo, nemyslíme si jako někdo, že to je sexy. A, takže tam máme normálně klasické kohouty, a, na kterých se ta pěna dá udělat taky jako slušná. Ale nepotřebujeme mít, mít takovou tu mokrou prostě jako na, jako na, těch, na, na těch ležácích. Takže za nás takhle, no. myslím si, že to jako spousta, piv, spousta ospor do toho šlo taky, no. že mají vlastně kombinaci těch, těch otočných a těch pákových výčepů. Jak dneska vnímáte pivní rozmanitost uh, velkých pivovarů, kteří ještě před pár měsíci, pár lety v podstatě právě byli v takovým tom ležákovým obležení? Myslím si, že to je u nás problém právě s takovou tou, řekněme teda českou pivní kulturou, tou klasickou, kdy zatím u těch velkých pivovarů to většinou skončilo na půl cesty. No, že oni pořád to jako udělali ten svrchňák, ale pořád to stahujou tak, aby to jako neurazilo ty lidi, co pijou, co pijou ležák. Takže aby to nebylo moc výrazný, aby to nebylo moc esterový prostě po, po těch svrchních vlastnicích. Takže vlastně, co si tak teď rychle vzpomenu, tak jako fakt dobrý, jsou některý piva z Primátora, jejich vajíco, jejich stout, jsou jako super. Ten English Pale Ale už právě není úplně jako English Pale Ale. No a jak tam na to dá pivovar nápis IPA, je to nějaký velký průmyslový, tak to většinou za moc nestojí. No. A když to člověk srovná vlastně s těma největšíma americkými pivovarama, který jsou furt braný jako kraft, spolu tam do toho opravdu jako strašný kývle chmele, ale zároveň mají výstav prostě srovnatelný s našima největšíma průmyslovými, tak je vidět, že to jde, akorát prostě zase na druhou stranu americký trh je kurně něco jiného než Česká republika. No. Hmm. Takže já to, já, já to chápu, ty pivovary, co jsem se vždycky bavil s lidmi z výroby tady z těch velkých, tak, tak ten problém byl v tom, že oni se vždycky strašně báli, aby vůbec prodali tu nejmenší várku, kterou jsou schopni uvařit. Možná, že, to, že, že kdyby do toho někdo prostě šlápnul a zkusil to udělat, že by to třeba fungovalo, ale on to vlastně nikdy nikdo pořádně neskusil. Jo, teď, teď na posledy, že je vlastně, Plzeň si prostě otevřeli malý, malý pivovar. Ne pivovar, ale zase to není tak, že by... Ale když dělali volbu sládku, tak to taky vždycky bylo takový... Bylo to jako dobrý piva docela, ale vždycky tam trošku něco chybělo no, do, toho, do, do toho výrazu, aby to bylo úplně ono. Chci pysu, kdyby měl srovnat to, jaký to bylo dřív s tím, jak je to teďka, jak pro ty třeba, co to nezažili, jaká byla doba řemeslního piva před 8-10 rokama. Jak to fungovalo, když přišel do hospody a měli tam na té třetí pípě, Matušku, teďka do Vezlinovej sud a jak ty lidi na to reagovali, co se vlastně dělo? No, jakože byla asi jakože nějaká určitá skupina lidí, kteří na to chodili. A to bylo dobré, že ten netopír byl vlastně pod klubem Fléda, takže tam chodili i ti lidi, kteří chodili přímo na ty ochutnávky, ale chodili lidi, kteří chodili na, hru, na koncerty a tohle. A někteří prostě vždycky dali něco a řekli, když to je hrozný, dejně ten budvar, jako prostě tohle. A pak tam chodila ta skupina lidí, který prostě 
to chtěli, tady ty ochutnávky zkoušeli a, a hlavně v té době spíš bylo dobré to, jak, jak vůbec ty piva zhánět. To mě strašně bavilo tehdy, že tehdy teďka ti to každý doveze do hospody, že jo. To nás, tady máte na ochutnání to, ale tehdy prostě člověk musel nějakou invenci jezdit po republice, objíždět, zapojit kamarády, kteří jezdili jen tam někam na Ostravskou Vojkovice, seznamovat se různě. Jako bylo dobré, nikdy nezapomenu, když uh, svým, svým kluci z toho zrovna uh, Libor Kult dovezli Weinhen Stepaner a jakože přijeli nákladákem k nějaké hospodě na sídliště, tam už stály dodávky z celé republiky a jenom se to rovnou z toho nákladáku překládalo do těch dodávek, do vnitř to šel člověk vylepit a jel domů, domů a už se vlastně tím mají ti lidi seznamovali, co vedli, ta, tam někdo vedl ve Zlíně, tam někde prostě v, jako v různých městech a už se potkávali na těchto místech, kde byly ty přebírky těch piv. Takže to bylo takový jako pionýrský doby, bylo to super prostě. Mám teda jednu poznámku, myslím, že to byl Al- Hau a Haller Tauch, než to bylo. Možná to byl Haller, ale já už se nepamatuju. Ne, 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 jako... já, já si jako nepamatuju, co bylo předevčírem, ale nějaký věci kolem piva. Já vím, že jo. To mám dobrý. Jak já vždycky říkám, jak to říkala ta rušičku a má místo mozku zpívá kostku. <laughs> to je zase ne, ale... <laughs> Kdybych měl z pohledu zákazníka být nejlepším výčepním, co pro něho mám udělat, aby byl maximálně spokojený? Ne, já jsem, jako vzhledem k tomu, že já nejsem třeba vyučený, ty vlastně v oboru taky ne. Jo, jako, a ani, ani třeba, když zháníme nový lidi, tak a, tam není důležitý, aby ten člověk věděl, jako, jak to pivo točit nebo čepovat. Není, jako, nemusí třeba ani mít tak extra velký rozhled o těch stylech, to ho nějak se doučíme. No, spíš ty vady jsou takové věci, které jsou potřeba trochu doučit. Ale já to řeknu asi fakt. Triviálně, možná trošku trapně, ale jako, jo, to hlavně to musí bavit, musí jako to chtít dělat. Musí... Komunikace s lidmi, prostě no. být v pohodě zábavné, vysvětlit jim samozřejmě věci o pivu, to je důležité, že ať je to něco ví. A... Já když o tom přemýšlím, tak by se snad měli jediný od zaměstnance, který byl vyučený, jakože pinkl. No, ale nevím, kdy jsem to nějak nasledoval, no. ale jako nikdy nebyla podmínka mít vzdělání v oboru. Jo, ono to vlastně pro něk, ale asi u těch některých starších prostě není ani, ani výhoda, ale spíš nevýhoda nikdy. No, takže pro nás, jako vidím to jako takový standard, ale myslím, že to není jenom naše hospoda. Jako když vidím nějaký nabídky práci z jiných gastropodů, tak je to v podstatě jako nemusíte mít vzdělání, hlavní je nadšení, pojďte, my vás to naučíme. A ono je to jako nakonec asi lepší si ty lidi naučit nějaký návyky, který by měli mít. To znamená, když to pivo točí, tak aby s ním prostě neonanovali a ne, ne, nevytvářeli tam pěno, že tam mají prostě zpětný ráz, který, kterou, který mě udělají. A než odnaučovat nějakého výčepáka, který já už to dělám 15-20 let, tak já vím, jak to mám dělat. Že jo? Tady s tím, ale jsem se setkal jako spíš tady, když jsem někde byl na návštěvě nějaký jiný hospody. A to mě jako nebavilo je odnaučovat, takže pro mě je lepší, když je to jako tabula rasa a my si je radši nějaký za sebe vycvičíme sami. Lukáši, ty jsi, ty, ty jsi zmínil, že hmm, hodnotíš pivo jako profesionální degustátor. Je nějaká kategorie dneska, na kterou by si fakt netroufl, řekl si, že hmm, ti chybí informace, znalosti k tomu, abys byl erudovaně to pivo schopný posoudit? To co já rád bych řekl, že ne, ale vzhledem k tomu, že se teďka třeba objevují nějaký typy, nebo objevují se prostě piva, kvašený směsí, kvasnic, který se říká kvej v Norsku, a ty nemáme z takových extra napitý, tak možná některé ty, ty krajové speciality, jako většinou tradiční, tam bych se nebyl úplně jistý, protože vlastně na to není ani nějaký mustr, navíc oni ty kvejkovský směsi jsou různý a, a dě, 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 vytváří růz, různý chuťový profil těch piv. Ale u toho, co je standard, tak si myslím, že u většiny bych byl schopný, nebo u všech by byl v podstatě schopný je nějak se ohodnotit. Jde spíš o to, že některý mě jako baví více, některý mě baví méně. Jo. Takže jako ohodnotit, řekněme, taky tím v tom, řekněme, objektivním, v uvozovkách objektivním způsobu jsem schopný asi jako cokoliv, ale, ale radši hodnotím samozřejmě piva, které zároveň mě vyhovují, protože jako i subjektivně jsou pro mě fajn. Kluci, kdybyste byli pivo, jaký byste byli pivo? Kde bychom vás našli v hospodě, v pivotéce? 
Kdo by si vás objednával? Ježiši Maria, já jsem věděl, že se na to zeptáte a zapomněl jsem se na to připravit. Nevím, nevím, asi bych to... Gs, out, out gs. Protože prostě mě, mě to baví tyhle ty piva úplně hrozně moc. Já bych byl asi někde nějaký skvělý ležák v horních frankách, někde v těch vesničkách malých, protože tam úplně no. miluju, to je prostě super pohoda, příroda, krásná, skvělý piva. Tam člověk nenarazí snad na špatný pivo, to je... Takže ležák v pavorku horní franky. No, to dává smysl, to jsem měl říct taky. <laughs> Chtěli byste říct ještě něco závěrem našim divákům? Jo, to jste nám taky mohli říct dopředu, se na tohle připravit. A asi nic, jako děkujeme za pozornost těch, kteří se, kteří jste se dívali. A, přijďte a na pivo. Snad se vám to líbilo. A přijďte pak pořit, když ne nás, tak jako jakýkoliv, jakoukoliv hospodu, kterou máte oblíbenou, nebo která si myslíte, že za to stojí. Protože ten poslední rok byl jako docela náročný a pořád ještě je. A určitě se jako těšíme, až mě bude moc otevřít a zase vám prostě čepovat dobrý piva. A bude fajn, když, když nás přijdete podpořit tím, že si ty piva u nás prostě zakoupíte a vychutnáte. Takže asi tak, no. Nenom u nás samozřejmě, říkám, kdekoliv, kdekoliv jinde, podpořte prostě Castlostré. A já jenom pozdravuji do Adamova. <laughs> Pustí ho ludiu, dobrá. Přátelé, dnešní osobnosti piva jsou za náma. Byli jsme s Honzou Grmelou a Davidem Jandou v Brně. Maltvormu, společně s Cipisem a s Elfem. Díky, že jste se dívali a pokud se vám pořád líbí, nezapomeňte si nás přihlásit k odběru, lajkujte, sdílejte mezi své kamarády a určitě si přečteme i rádi vaše komentáře, co byste případně chtěli změnit, upravit nebo co se vám naopak líbilo. Díky moc za sledování. Jinak pokud chcete přispět dole na ten účet, který tam za chvilku uvidíte. Moc díky. Faktoru pošleme. <laughs>
Tak. Jsem u Matušku vlastně byl, jak oni otevřeli pivovar, tak druhý den už jsem tam stál s dodávkou. <laughs> Kudě hned, vole, prostě všude jsem jezdil, jak to šlo. <laughs> to bylo strašně zajímavý tady ty dřevní doby, že opravdu to bylo, předost, hele, to bylo nejlepší. Tak to jo, jako je jako to druhý. Pivovar se otvíral jeden za měsíc, takže okamžitě jsem ho musel mít. Jo, prostě, takže, a tím, že vlastně chodili do té hospody sami lidi, který jako to zajímalo, tak ten řekl, ale já mám kámoš a ten tam bydlí, ten tohle. A vždycky to někdo dovezl nějak, jo, takže každý ten pivovar se otevřel tak jsme prostě měli.